Olá, eu sou a Bárbara. Olá, eu sou a Lisérgica. Olá, eu sou Cristina e as joias. E sejam todos bem-vindos ao Barbarística Trindade dos Arcades. Um podcast de família e o seu novo papercast favorito. Sim, sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio bárbaro do Barbarística Trindade das Arcades. E sim, esta voz é da Lisérgica, eu estou de volta, pagaram a minha internet, a vaquinha da menos um, deu certo. É pra glorificar de pedres! A gente conseguiu pagar a minha internet, porém hoje, quem não está aqui é a Bárbara. Bárbara pegou um avião com a Mary. Foi pra gringa pegar os Muppets pra este próximo episódio de amanhã. Porém, hoje estamos aqui para comentar o segundo episódio de Bárbara's Arcade. Quarto do nosso podcast. E eu não estou sozinha, não. Bárbara, a Bárbara foi embora, mas não me deixou sozinha. Hoje eu estou aqui com a minha avó e Judge da semana passada, que foi Cristina e as joias Cristina e, e, e The Jules. Tudo bom, Cristina? Como é que você está? Boa noite. Boa noite, Lisérgica. Tão bom ouvir sua voz. Essa, essa voz jogada, né? essa voz bonita. Faz o L. Faz o L. Eu tô, eu, tô, eu tô joia, mulher. Eu tô joia. É sobre é. branding, não é sobre branding. Eu trago branding, então. Eu trago branding também. Falando em brand, vamos falar desse segundo episódio do Bárbaras? Bora. Que foi o episódio, que foi o episódio Bárbara Plus, sempre uma paper feliz. Yeah. As crianças nem festa ali, ó. As crianças felizes. Aí, criança, fica feliz. Yeah. <risos> e Cristina, como julgou, como foi bancada esta semana, ela tem propriedade para falar sobre este último episódio, correto? Corretíssimo. E você também tem propriedade, porque você é uma boss as Liz. I'm a boss as Liz. É, com Liz, é. E tem um brand. Tem uma questão da marca. Nesta semana, no nosso Bárbara Plus, nossos artistas foram desafiados a criar um produto único que representasse a sua marca como Papersona no molde e estética dos anos 90 e 2000. E para a apresentação do item, foram pedidos no mínimo quatro imagens, consistindo em o produto na caixa, o produto fora da caixa, um bolso de sua persona segurando o item, uma ilustração que mostre o produto em ação. E caso elas não quisessem fazer imagem, elas poderiam fazer um vídeo de até um minuto e meio onde elas vendessem seu produto, que foi a escolha da maior parte do cast, de 9 de 11 quiz. Certo? Certíssimo. Certíssimo. O que seria julgado? Quais seriam os critérios? Os critérios são branding, criatividade, storytelling e obra coesa. Ou seja, são quatro critériozinhos que eu não tenho obrigação de seguir porque eu sou podcaster. Eu hablo, <risos> eu falo, eu, eu, tudo que você pede, tudo que você me pede eu pego e contradigo. Então, eu, ó, não estou nem aí para os critérios. Eu vou comentar o que eu quiser. Mas eu estou, e aí, Bom, comentando rapidamente sobre os critérios e sobre a concepção do desafio. Eu acho que esse desafio é muito importante, é muito legal. Você de casa, você, Paper Queen, bichinha pão com ovo, que está nos ouvindo nesse momento, você que não está na temporada, mas olhou esse desafio, é muito legal você imaginar o que você faria nesse desafio. Porque é sobre branding, é sobre você espalhar a sua mensagem. Sobre o que é a sua Paper Queen? Ela é engraçada? Ela é estranha, ela é fashionista, ela é escrota, ela é do insulto, ela é barraqueira, ela é fofa e legal com todo mundo, ela é sobre explorar coisas diferentes. O que, que é a sua Paper Queen? É muito importante nós, enquanto artistas, nos conhecermos. Você não acha, Lisérgica? Sim, eu acho. A gente tem que ter um ponto onde a gente direciona o nosso norte enquanto artista. Pode ser um norte comedy, pode ser um norte fashion, como a Cristina disse. Mas você tem que saber o que, que é isso que você está vendendo o tempo todo enquanto artista. Qual é o seu, o seu centro principal, esse eixo. Pegar isso e, 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 e girar em torno disso. E este desafio foi concebido desta forma. Até agora a gente não teve nada que, que pedisse quem é você além daquele formulário de inscrição. Hum. Né? 
Então, esse era, era o momento é, principal para pegar a sua marca, qualquer coisa, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, como a gente vai ver aí nos desempenhos, qualquer coisa que lembre quem é você, que, que fale sobre como as pessoas te veem, que é exatamente essa questão do brand e da marca, e trabalhar em cima disso, de maneira cômica? Não exatamente, não precisa. Com certeza, com certeza, Brito, eu acho... <risos> Não, mas isso, isso é algo muito importante que a gente colocou para as meninas. Normalmente, quando tem esses desafios de comercial em race, eu vejo que muitas vão para a linha cômica, muitas vão para essa coisa como se fosse um desafio de comédia. E no próprio Drag Race a gente vê muito isso acontecer, só que a gente deixou claro para as meninas que não era sobre isso. Você só vai fazer algo engraçado se realmente for a mensagem que você quer passar. Tipo, ah, eu sou engraçada. Caso contrário, não há necessidade alguma. Mesmo porque... Os comerciais, né, que a gente tinha ali nos nossos anos 2000, 90 e tal, não necessariamente eles eram engraçados, eles eram divertidos. Eles, eles eram cringe. Exato, eles, eles eram cringe. Eles eram <risos> estranhos, eles, tinham, eles pegaram essa coisa, eles ficaram engraçados com, com, com o tempo. Eles não eram exatamente engraçados naquela época. <risos> E assim nasceu um chocolate que é sucesso no mundo inteiro. Twix. Biscoito, caramelo e chocolate no maior mix. Sim, então, então varia muito do que realmente a pessoa quer passar, do que ela quer trazer. Porque, e essa é a beleza desse desafio, a gente vê as muitas facetas das nossas queens, das nossas competidoras e como que elas colocariam isso num desafio dessa magnitude. Eu fiquei muito empolgada e eu gostei bastante do que as gatinhas entregaram. Exato. Falando do que, do que as gatinhas entregaram, vamos falar de cada uma delas? Let's go! Vamos analisar, análise! Quero análise, análise. Analisando essa cadeia hereditária. Começando por ela. Aff, 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 aff. Dona Felina. A Felina. Certo, Dona Felina vem servindo aí o tabaco da Helena. Tá, tá, tabaco da Helena. Fiquinho demais. Com ingredientes selecionados e lip gloss exclusivo. Porque ser fumante bafuda tudo bem, mas com a boca ressecada jamais. Não foi testado em animais ainda. E como a sua mãe não fuma, você será a primeira cachorra a experimentar. Ah, e gestante também pode. Eu fumo o tabaco da Helena e meu bebê nunca reclamou. Ele inclusive nem chuta. O único que te deixa com gostinho de... Aff, quero mais. Tabaco da Helena. Disponível nas melhores lojas, mas corra, que é por tempo limitado. A Anvisa já entrou com ação para a retirada dos produtos das prateleiras. Eu vou ficando por aqui. É com você, Lilac. <risos> E ela veio servindo aí é, cigarrérgicas, eu gostei bastante. Se sentiu representada, eu eu... se sentiu representada. Me senti muito contemplada, uma coisa muito... É um cigarro, é um cigarro, é um cigarro, é um cigarro. Eu achei a Felena, assim, engraçadíssima. Eu adorei a abordagem um pouco pesada, só que tipo, tudo tinha um ar de rosa fofo. Sabe? E isso, esse contraponto da narração contra a estética toda girly me, me fez, assim, comprar demais a ideia. Eu não achei tanto, em contraponto, que o produto foi tão bem explorado, sabe? Que todas as potencialidades daquele produto foram exploradas. Eu achei que o produto também era muito simples, né? Era só um cigarro, mas ela poderia ter feito a carteira, ela poderia ter dado uma, um destaque melhor para pra parte de trás da carteira, eu não sei. Cigarro tem essa coisa meio difícil, né? Acho que ela conseguiu trabalhar muito melhor do que eu. <risos> Vou já dar essa, essa, esse mérito. Mas eu acho que, tipo, ela poderia ter mergulhado mais no próprio produto em si, na própria caixinha, no próprio design do cigarro, enfim. Qualquer coisa. Mas todas as piadas foram um point, eu achei super engraçado. Eu quis comprar, realmente. Acho que ela atingiu o ponto do challenge, que é vender o produto. Yeah. Foi o meu... Vídeo favorito. Digo isso com tranquilidade, porque inclusive eu coloquei isso nas críticas. Não necessariamente foi o meu desempenho favorito dentro do episódio, mas enquanto vídeo, enquanto produto ali que eu estou consumindo, produto audiovisual, eu achei maravilhoso. Maravilhoso, porque... 
sim, sim, foi um dos melhores em audiovisual yes, mesmo. Foi muito bem Todas editado. as piadas, assim, caíram como uma luva. Eu acho que a, a questão nostálgica tá 100% ali. Me lembrou muito uma coisa meio Casas Bahia, uma coisa meio TechPix. E nunca mais você gasta dinheiro com filme, revelação, nem fita de vídeo. É tudo digital. Tudo isso por menos de um real por dia no boleto bancário com 360 reais de desconto na hora. Mas você tem que ligar agora. 0800 777 7000. Tabaco da Helena. E ela falando isso de hora em hora, tipo de 5 em 5 segundos. É muito essa vibe. E, e eu acho que isso ela atingiu super bem. A minha crítica maior pra ela foi que eu acho que o foco tava mais no comercial e menos no produto. Que não foi só ela que cometeu isso. Eu acho que outras também saíram prejudicadas um pouco sobre isso. É um desafio de branding. Sim, o comercial é uma parte muito importante. Mas o produto em si eu acho que ficou um pouco de lado. Pelo tanto de piada que ela pôs. Pelo tanto de coisa que foi... Foi entertaining, com toda certeza, mas o produto poderia ter tido um pouco mais de, de cuidado ali. Por exemplo, ela cita que o cigarro dela é diferente porque ele tem um lip gloss. E isso é muito interessante, porque se você fuma a boca ficar seca, você sabe exatamente do que estou falando, não é cigarrérgica. Então, é um lip gloss, nossa, muito legal. Poderia ter, sei lá, algum take dela passando o batom e depois passando o lip gloss na boca, sabe? Mostrando que a boca, olha a boca seca, hum, rejuvenesceu. Aquela coisa bem antes e depois, sabe? Tipo, olha a boca seca, ah, lip gloss, é hum. Eu acho que faltou isso, sabe? Explorar mais o produto no comercial. Eu queria tirar um ponto pra falar sobre as legendas que ela colocou. Porque eu não sei se você hum. reparou. Tem piadas nas legendas? Reparei, reparei sim. Tem eu algumas não... mensagens subliminares nas legendas. Eu pausei no negócio aqui que ela fala assim, como sua mãe não fuma, você vai ser a primeira cachorra a fumar. E tá escrito, eu como sua mãe. Isso pra mim é de uma genialidade, é tão hilário, é tão idiota e absurdo, é o meu tipo de humor. Tem algumas outras espalhadas por aí pelo vídeo, se você que está ouvindo não percebeu, volte, reassista e veja, porque isso é muito, muito legal. Próxima é Tchonquerina. Tchonquerina que nos trouxe aqui. E daqui era Petit Grenades. Como desafio da gata não tem som, farei uma narração para ilustrar para o podcast. Ilustrar com som? Ai, só na minha cabeça. Let's go! Dar som de violão. Posso bother you for no reason. Gata is exploding you. Chonk will help you call. Kila kila petite grenade. Secret ingredient. They're cute, compact, definitely super free. But who do such things, right? Que são bombinhas de glitter que podem ou não ser granadas, que podem ou não ser perigosas, que podem ou não ter ali um, um dano né, que você pode usar e tal. A Chunk, ela foi para uma abordagem mais na linha do humor absurdo dela. Instruímos ela a seguir essa linha e eu acho que ela fez um ótimo trabalho nesse ponto. Eu chego a lembrar, e todo mundo vai lembrar também, de quando a gente estava falando no podcast sobre a inscrição dela, quando ela colocou, na nostalgia que te lembra, ela colocou 11 de setembro. Ficou um clima meio tenso, mas a gente riu, mas a gente ficou com a mão na consciência, tá, tá, tá. E a Tion Querina é isso, é absurdo. Então, ela ir pra esse humor absurdo, ir pra essa coisa uh, pesada, mas ao mesmo tempo leve, mas ao mesmo tempo estranha e tal, é o mote, é o, o que é ela, é uma coisa muito, muito dela. Eu acho que ela conseguiu trazer isso com o produto, né? Olha, eu achei que, em termos de comercial... De, pequena, de uma pequena vinheta que você usa para vender um produto. Eu não achei tão bom. Eu não gostei tanto. Eu achei meio flat. Meio assim... 
One Tone. Tem essa pegada que você falou desse humor mais macabro, mais mórbido, mais pesado. Eu senti isso. Gostei bastante, inclusive, das mensagens subliminares de revolução, de socialismo e tal. Eu gostaria que ela tivesse usado o hino nacional da, da União Soviética, com certeza. Mas ela não usou, que pena. Então, eu achei que... O produto foi interessante, essa questão da, dos doces e da bomba e de explodir e começar a revolução, eu achei interessante, porém não foi algo que me despertou tanto interesse como outras. Eu acho que o comercial peca, porque a gente deixou claro, tem que ter essa referência nostálgica. Você já viu algum comercial que não tem voz? Eu nunca vi. É. Ainda mais anos 90, anos Exatamente. 2000, que o pessoal tava querendo vender, falava e tal. E você vê que ela pensou sobre tudo isso. O comercial dela tem um dinamismo, tem toda essa questão da, das imagens diferentes, a animação tá super legal, as mensagens estão muito boas, mas a falta de voz fere muito isso. E se você não vai. Você vai fazer um Sim, vídeo e não vai usar nenhum tipo de voz, nem uma voz robótica, nem nada. Eu acho que valia mais a pena fazer imagens, fazer quadrinhos, ou fazer um, como se fosse uma propaganda de revista, alguma coisa assim. Porque um vídeo desse tipo, que é um comercial, você tá tentando vender um produto sem voz, ainda mais, tipo, tinha coisas que ela colocava que você tinha que pausar pra ler, porque era muita coisa. Eu acho que isso não, não dá muito certo. Aquela parte, por exemplo, que tem aquela mensagem gigantesca que vai aparecendo, pra depois aparecer a, a mensagem subliminar... Ah, no Siga, você é, é, um, é um, um comrade, alguma coisa assim, não lembro agora. Seria muito engraçado se aparecesse isso escrito, tivesse uma voz falando super rápido, esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E aí a mensagem vai sumindo e só fica a, realmente a, a mensagem subliminar dela na tela. Então eu acho que ela perdeu a oportunidade nisso, sabe? Poderia ter uma voz, poderia ter uma narração, poderia ter algo que deixasse o comercial dela mais dinâmico como os comerciais dos outros. Porque quando você olha imageticamente, né, visualmente o comercial dela... Parece muito comercial da Glace, da Electra, da Helena. Visualmente tá dentro do que a gente gostou, do que a gente pediu, do que a gente colocou. Só que o das outras tem uma narração, o dela não tem. E pra mim, esse é um ponto que fere. Eu acho que é isso. Faltou uma narração. Porque uma narração me venderia um pouco mais. Me, me entusiasma me mais. Sim, e lembrando, não precisa ter. Mas dá do jeito que ela fez o vídeo, eu acho que, que cabia muito ali. Era super necessário, era super necessário ter. Uhum. É, realmente. A próxima que nós temos aqui para comentar é Chora Mendal. Chora Mendal, ela fez dois brinquedos. Ela fez uma boneca que, que solta frases ofensivas e uma fábrica de calcinhas. O que é isso, tia Chora? É a fábrica de calcinhas da Mendal. É só colocar um conceito bem conceitudo e ela faz uma calcinha de verdade. Uau! Fabriquinha de calcinha, ela é uma fofura. Faz calcinha fio dental e também calcinha dura. De novo de maior, é melhor que tá logo. É, quem disse isso? Foi a primeira palavrinhas, a bonequinha sincerinha. Chegou! A bonequinha boca de tramela, primeiras palavrinhas, da Chora Mendal, que dá palpites inconvenientes quando ninguém pede sua opinião. Fazer Pepe Queen chorar é a maior diversão. Ela vem com voz de macho, hum, cheirinho de cigarro, dá opiniões desnecessárias. Que que é isso? Uma maquete? Boot! Cu de mochila sem talento? Boot! 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 Fabriquinha de calcinha e boneca primeiras palavrinhas são lançamentos da Chora Mendal. Se a Chora, quando eu crescer, quero ser uma Pepe Queen igual a você. You better work. As 10 primeiras quengas que comentaram Chora o engano 50% de desconto. Vou começar dizendo que eu gostei dos dois produtos em si. É um dos que mais me revivem a questão da nostalgia, justamente porque ela puxou essa questão da Eliana e realmente tinha essas coisas de, tipo, dois produtos que não fazem o menor sentido. Achei a ref muito on point. Muito on point. 
Porém, eu acho que ela poderia ter pegado esses dois produtos e colocado dentro, os dois dentro do mesmo universo, sabe? Como se... Poderia até colocar os dois dentro da mesma caixa, como se fosse um kit de... de, de de produtos, com dois, onde os dois se complementassem. Acho que faltou esse pequeno link para fazer o, o ponto final, porque parece que o, o comercial da Shora Mendown, ele vai de encontro alguma coisa e para no meio do caminho, não tem um final. Sabe? Eu achei um pouco mal explorado. Eu queria ver mais da fábrica de calcinha. Eu queria ver, tipo, aquela questão que ela falou de ah, você coloca um conceito e sai uma calcinha... Essa ideia, quando você fala isso, não tem tanto sentido, mas visualmente tem soluções criativas que dá para você fazer visualmente, soluções visuais para sua piada. E essa solução visual, é, 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 essa solução visual poderia ser exatamente a própria piada, a própria finalização da piada e não teve. A fábrica tava lá, você, ai, ah, você coloca um conceito e tira uma calcinha e sai as calcinhas. Tipo, tá. Mas como que funciona isso? Você me falou que funciona colocando o um conceito e sai a calcinha daquele conceito. Tá, qual é o conceito? Qual é a calcinha? Me mostra um exemplo disso. Como isso funciona. Uhum. E nesse ponto eu gostei muito mais da boneca. Porque a boneca tinha um sentido. Tipo, você aperta ela fala coisas ofensivas. E coisas que estão associadas a chora. Essa eu gostei mais. Acho que, por exemplo, se, se a, a proposta dela era fazer dois, ela poderia ter pegado a máquina, a calcinha que sai da máquina, ela bota no, na, na, na boneca. Isso já criaria um gancho para a segunda. Você teria dois brinquedos em, em um, com uma utilidade só. Ou seja, você faria a alegria de uma criança com dois brinquedos ao mesmo tempo. Várias coisas. E criança tem, tem, tem isso, né? De brincar com várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Enfim, eu achei que, que em Brand ela tinha boas oportunidades, ela perdeu isso tentando fazer duas coisas. Sem conexão. Acho que ela poderia ter pegado a ref, e mesmo que na ref referência, os dois produtos costumavam não ter é, correlação, ela poderia ter feito essa correlação, porque não basta pegar a referência, você precisa trabalhar em cima da referência, Exato. então eu acho que foram todas as coisas que pesaram um pouco pro desafio da Chora, e olha bem, até agora eu não falei de briefing <risos> eu não falei de briefing eu, pra mim, eu enxergo o problema por outra ótica, acho que o problema tá na execução, de fato, não tá nem no briefing é o efeito 2, mas se os dois fizessem parte do mesmo, da mesma caixa, já sonaria o problema pra mim. E você, Cristina, o que achou? Eu concordo 100% com o que você colocou. 100%. Eu acho que ela tinha ideias boas, mas que não foram tão bem executadas. E eu vejo que ela fez o caminho inverso. Era pra você criar o seu produto, você ter ali a sua marca, você ter ali uh, os seus marcadores, né? O que faz de você você no seu produto. E você usar uma referência nostálgica pra criar um comercial pra isso. Eu sinto que a Chora, e dado o que a gente tá vendo, dado a descrição dela, dado depois a, as conversas que a gente teve... Eu sinto que ela entendeu que era pra fazer o contrário. Ela pegou a referência da Eliana. Ah, a Eliana tem dois produtos, então eu vou fazer dois produtos. Eliana é assim, vou fazer assim. Então parece muito que ela foi muito na referência da Eliana e menos no produto dela, que era o desafio principal, sabe? Eu acho que isso, e isso é. que peca. Porque se ela tivesse feito o oposto, teria um pouco mais de lógica. E poderia até subverter, tipo, ela faz dois produtos que não tem nada um a ver com o outro... Mas chora, os dois tem que estar tá dentro do... Tem que ser um produto só. Ah, ah, é? Um produto só? Beleza, aí você põe a calcinha da boneca, pronto. Sabe? Ia ser engraçado, ia ser subversivo. Ia zoar com a nossa cara. E querendo ou não, é um pouco da personalidade Exato. da chora. Estaria dentro do branding. Mas não, eu acho que ela se prendeu muito na Eliana. E pouco no produto dela. E esse que foi é exatamente o negócio. Isso que eu exatamente isso. É, é sobre você achar o que você tem como brand e a partir disso fazer o seu produto. E não vir o produto primeiro e você colocar o seu brand nele. Exato. E... Porque senão o produto não tem nada de especial. Uhum. É porque a fábrica é de calcinhas mesmo. Elas são calcinhas pra quê? É pra você usar, você ser humano? É pra pôr numa boneca? É só pra fazer calcinha pra fazer graça e botar na parede? É pra jogar fora? Pra que que servem essas calcinhas, sabe? A gente não vê ninguém usando a calcinha em nenhum momento do comercial dela. E eu acho que isso peca um pouco, porque é, é a mesma coisa que a gente falou sobre a Felina, 
de ela passar o lip gloss na boca, é mostrar o seu produto em ação. Eu acho que esse é um diferencial interessante que a gente não vê aqui na Chora. No caso da boneca, como você mesma colocou, a boneca fala, então não tem muito o que colocar ali, né? A boneca falando meio que já, já amarra essa ideia. Mas a fábrica de calcinhas, que eu acho que era uma ideia criativa, divertida e tal, foi pouquíssima explorada. Menos explorada ainda, porque a boneca tava ali e ela chama mais atenção pra ela. As duas próximas são lacres dessa semana, né? Primeiro, vamos falar da Electra. A Electra trouxe patins. Patins que podem ser estilizados de várias formas diferentes. Numa caixa muito babadeira. Estão cansados de uns patins velhos e sempre iguais? Pois eu te apresento o patim eletrizante 3 em 1. Para você que é versátil assim como a Electra. O nosso patins eletrizante é para aquelas pessoas que não gostam de se rotular. E sim, de se reinventar. Além de tocar música, o nosso patins é super veloz e confortável. O nosso patins inclui três peças encaixáveis e um carregador USB. Com o nosso patins eletrizante, você não precisa se rotular apenas a uma personalidade. Você pode ser tudo o que quiser. Para você que é doce e delicada, ou para você que é 100% confiante. Ou até para os mais hot cores. Sou a Barbie Girls! Se é eletrizante, é e toys. Patrocínio Electra Enterprise. E, gente, não tenho o que falar, eu não, realmente não tenho o que falar, além de dizer que ela foi realmente lendária, que os patins são maravilhosos e que tá muito on-brand dentro do que a Electra representa. E, para além disso, representa até outros lados da Electra, que a gente, da, da Electra que a gente nem conhece ainda, mas que a gente consegue enxergar que faz parte do universo da Electra, uhum. sabe? E isso é um brand on point. É não só mostrar o que você já faz muito bem, e é, mas ainda prometer mais. Mesmo que você não vá cumprir, finja, gente, desafio de brand é sobre fingir. É muito sobre fingir. Até que seja verdade. E quem vai fazer isso ser verdade? Você mesma. Se você vender seu peixe bem, brand vai. Sabe? Então eu acho que a, a Electra conseguiu fazer isso. O comercial dela não tem uma pegada comedy. Isso é o mais interessante uhum. de tudo. Ele é nosso. Ele é muito bem feito. As músicas são muito bem selecionadas. Ele realmente passa a vibe 90 2000 como a gente pediu. Mas ele não força. Ele não vai muito além do que ele se pretende a fazer. Ele cumpre e acabou. Ela não força nada muito engraçado, tipo ah, em uns piadocas. Não. Ela só cumpriu o que era pra ser cumprido e eu acho que deu super certo. E você, dona Cristina? A Electra foi a minha favorita da semana em termos de tanto do comercial quanto do produto, tá, tá, tá. Eu acho que foi muito, muito, muito acertado. Muito mesmo. Como você disse, ela cumpriu tudo que a gente pediu e entregou demais. Ela foi a única que mostrou a parte da frente e de trás da caixa, o que eu achei uma jogada muito interessante porque ninguém fez isso. E eu queria tirar um Sim. tempinho aqui para ler o que ela colocou na parte de trás da caixa. O mais novo patins versátil Electra é livre para todo o público, incluindo as mais ecléticas. Com seus três modelos encaixáveis, é possível aprender altas manobras radicais e estar em alto estilo, assim como a Electra. Cara, isso é muito uma coisa que estaria numa caixa ou num, numa embalagem seja for, de, de um produto Sim. que tem um, uma, um, um nome, né? Tipo, ai, a a sandália da tiazinha, porque você fica igual a tiazinha, a botinha da xuxa, porque você fica igual a xuxa, seja igual a mim e use o meu produto. Sabe, a Electra, ela pegou esse desafio e, e, e entregou tudo, 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 tudo que era pra entregar. A verdade é essa. E tá muito interessante. Esses três bustos que ela faz pra, pra representar, porque não só é o patins na mão. Na mão, nossa, tô louca, né? Óbvio que não é na mão, né, Cristina? Que é só eu sou, né? Não é só o patins no pé. Ela faz, o Patins Pat, ela fez um busto da Pat, ela fez um busto da, da mais Electra, né? A coisa mais assim, um busto da mais rock and roll. E, e isso é muito legal. O, o estilo também que ela coloca da Pat, da rock and roll, é um estilo muito 2000 mesmo. Então, pra mim, a Electra, ela arrasou muito porque ela cumpriu todas, todas, todas as vertentes do desafio. Tem o branding, tem o produto, tá bem colocado, tem muita coisa nostálgica aqui. As músicas que ela escolheu também pra pôr. Ela arrasou, arrasou. 
A próxima é a nossa Gleicinhata, Gleicimia, a Gleicinhata da Gleicimia. Cara, esse nome é muito bom. <risos> Como vocês estão, minhas crianças camaradas? Você quer aumentar suas taxas de glicemia? Você tem vontade de bater com o bastão nessa linda carinha? Então eu tenho um brinquedo pra você! Com mais doce na barriga, sem bater na sua amiga Eu fiz essa cena na hora da gloicinhata Uma cabeça de balão quer conquistar seu coração Não seja só mais uma ingrata, tenha sua gloicinhata e para diversão ficar completa, segue os passos da boneca. Use seus materiais de pintura para deixar sua gleicinhata do jeitinho que você quiser. Não esqueça de fazer uma maquiagem bem fofinha, porque são pequenos truques que dão um look jovem à mulher madura. Suas taxas de glicemia estão baixinhas? É hora de subir! Escolha um de nossos kits de doces e enche as suas gleicinhatas como quiser! Com o pacote Vencer, seus doces são cheios de coroas, elogios e um gostinho de quero mais. Já com o pacote Perder, suas lágrimas doces têm gosto de desespero e crise existencial. Geralmente, essa cabeça de balão está cheia de si mesma, mas com o nosso brinquedo você faz a sua festa. Agora pegue seu Gleicistão, coloque sua vinda minha e aproveite que sua Gleicinhata está quietinha para destruir essa carinha irritante. <risos> Esse é tão legal! Compre uma gleicinhata para o seu Natal! Esse brinquedo pode causar insônia, inchaço da cabeça, né? Bebe de abelha, perder a bilhão, mudança de morto, estima levar a dor de dente, não recomenda na casa de dente. Já vamos começar daí. Eu adorei. Eu fui muito bem pensado. Fui muito bem executado. Foi mais uma vez. Fica até redundante dizer que a gleicinha é muito profissional. Eu adorei a tidinha gleice. Eu adorei o produto, porque, tipo... Qual é a marca da gleice? O que que faz dela icônico? O qual é o, o, visu, o visual que a gente pensa quando pensa em glicemia? Falta de açúcar no... Não! <risos> é... Uma cabeçona. Uma cabeçona. Pâncreas? Não, uma cabeçona. E ela pegou essa cabeçona e fez algo igual a cabeça dela. Só que com um, um propósito totalmente biruta. De, tipo, bater na cabeça dela até sair doce. Isso é muito legal. E, e eu achei muito bem executado, muito acertado nesse sentido. O comercial é muito bem humorado. E é aquele infantil meio creepy, meio Melanie Martinez, do tipo, tem algo de errado com esse comercial, mas eu estou muito. Eu estou gostando muito desse estranhamento que eu estou tendo. E o um ponto que eu achei muito legal foi quando ela usou aquela questão de ir bem num desafio, ir mal num desafio. Assim, eu achei um, uma sacada infantil super legal. Super legal, essa coisa meio tidinha, esse ar meio tidinha dela também super legal. Ela conseguiu vender perfeitamente. Eu acho que ela e Electra, assim, pau a pau. As duas executaram esse desafio de maneira perfeita. E tu, o que achaste? Exactly. O que eu mais gostei na Gleice Ata foi a criatividade. Porque quando a gente pede pra você criar um produto, é qualquer produto. É qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. E ela me vem com uma pinhata, que eu acho que é Divertida. E isso traz, querendo ou não, a personalidade da Glaze, porque eu acho ela super divertida, me divirto horrores com ela. Eu, eu, eu achei muito, muito divertido. O comercial tá super, super, super infantilzinho. Apesar que, pra mim, não é tanto um comercial. Pra mim é mais um... como é que eu posso dizer? Se ela parece o um segmento de um programa e ela mostrando sobre... Pra mim não tem tanto cara de comercial, comercial, comercial. Entende o que eu quero dizer? É... Parece que é algo tipo, que vem de um universo muito específico, de um lugar muito específico. Sim. Tipo aquelas, aqueles comerciais que passavam no meio do Bom Dia e Companhia, que postaram um Max Steel ou um Hot Wheels, uma pista de corrida do Hot Wheels. Sim. Eu quero também dar props pra ela pela caixa. Eu acho que a caixa tá maravilhosa. Ela... Outra caixa Sim, porque fazer. tá muito, muito, muito essas caixas nostálgicas, essa coisa de, de brinquedo e mão de você mesmo, e, e você tem ali, decore do seu jeito, doces inclusos, lá, lá, lá. A Gleice pensou muito em tudo, tudo, tudo pra poder trazer aqui, tanto o branding, quanto a embalagem, quanto o comercial em si. Eu acho que ela foi super bem essa semana, eu tô super, super orgulhoso do trabalho dela. Sim, sim. Next up, we have Leo Rising. Meu Deus, vamos falar disso aqui. Né? Vamos falar disso aqui. A new Rising doll has just been released. 
It's Leo. Leo comes with a very wild and regal vibe. In the box we can see that if you add water to the doll, his body shape will change. Hey there, I'm Leo Rising, the creator of Rising Dolls. The Leo doll, just like me, is a shapeshifter. I am the living proof of how it looks when you add enough water. Do you want to know how to get the results? Let me explain it to you. The first step is pretty simple. Just fill your bathtub with water and put your doll in it. After some time it will grow bigger and bigger and bigger. But be careful to not leave it in the water for too long or you will get a result like this. A huge doll that will destroy your house. You can get some wild realness for only 34.99 euros. And don't forget, we will release our newest doll next month in July. Keep updated with our news following our channel. Thank you. Eu acho que aqui tivemos oportunidades jogadas pelo ralo. Porque o o o Leo, ele tinha toda a questão do do nome dele ser literalmente ascendente em leão. Certo? Uhum. E tem todo o rolê do zodíaco, todo o rolê do, 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 da astrologia. Eu entendo um pouco de astrologia e eu tentei falar pra ela, tipo, você pode fazer essa questão do, do, do Leo Rising com outros props, tipo, outros sóis, outras coisas, e ir fazendo, tipo, um brinquedo onde você tem vários outros pequenos acessórios, onde você pode montar esse brinquedo da maneira como você quer. Seria tipo uma Barbie troca de roupa, só que uhum. masculina. Né, do Leo com outros próprios que seriam mais astrológicos e aí tinha essa vibe mística eu acho que essa ideia se perdeu no meio do caminho né, acho que ficou pra trás eu achei esse comercial um pouco assustador pra falar a verdade <risos> é <lá. risos> um, what's that word? satanic? it felt very dark and... satanic? you saw very... a peanut soup was satanic? well girl, the way it looked, the way it made me feel I was feeling scared and I don't like okay. things that make me feel scared right. ela deixou a ideia dela de, 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 do, do, do boneco assim, ir pelo ralo e o boneco você coloca na banheira o boneco fica do tamanho de um eu não sei nem o que, o que que é eu não sei, cara eu acho que ela perdeu alguns pontos que ela poderia ter transformado em slogan, em ganchos. Porque o próprio brinquedo não, não foi desenvolvido tão bem. E por isso que meu ponto na, na, nas consultorias foi, gente, como o brinquedo de vocês funciona? Acho que daí dá pra tirar bastante coisa, daí dá pra tirar bastante sacada legal, bastante gancho, bastante slogan, bastante marca, sabe? Vai pensando nesse produto como se, como se ele fosse real. E aí a Leo me perdeu. Realmente, essa questão do, do, do shape shifting, eu acho que ela poderia ter traduzido isso para um funcionamento de produto mais, mais interessante. Porque o dela não foi, sinceramente, para mim. E você, Cristina, o que achou? Olha, o meu problema maior com o produto do Leo foi essa questão do shape shifting. Porque eu acho que isso é uma ideia legal. Em nenhum momento a gente cobrou realness, nada assim. Porque Leo é uma eu pessoa que não gosta de viver na realidade, né? Todo desafio. Ah, eu posso fazer coisa que não existe? Posso fazer não sei o quê? Posso colocar o pé na cabeça? Mas pode, querida, vai na fé. No primeiro não podia, mas nesse você pode, vai e tal. Então eu acho que seria legal, já que você não quer seguir essa linha uh, realista, vai, vai, girl, balls to the wall, super vai. Ah, o boneco realmente, ele, ele muda de forma, entendeu? Ele, ele se transforma. Mas como que ele se transforma? Por que que ele se transforma? Ah, quando a lua tá em leão, o cabelo cresce. Ok. Ah, e quando isso. a lua tá em escorpião, o boneco fica arisco. Sei, sei é lá, o boneco retrógrado, retrógrado, qualquer planeta é retrógrado. Ai, Exato. Murcha, a retrógrado, o boneco murcha. Se não sei o quê, o boneco faz não sei o quê. Eu acho que é uma ideia muito legal. É muito doida, porque viado gosta de astrologia, né? Então as viadas tudo ia comprar. Tudo ia amar. E eu acho que é divertido realmente, sabe? Um boneco que ele muda conforme o zodíaco. Essas bonecas que mudam era uma moda muito grande grande quando a gente era criança, né? Tipo, ai, ah, boneca da Barbie sereia, você põe água, o cabelo muda de cor. Ah, você faz não sei o que, muda o vestido. 
Aqueles Power Rangers uhum. que você vai virando ele, ele vira bicho, aí vira o um negócio. Então, esses negócios de, de, exato, de modificar, eu acho que é legal. E, e Leo se declara shapeshifter, e, e eu concordo, eu acho que esse é um branding muito interessante pra persona Leo Rising, sabe? Essa coisa aqui de modificar, de não estar tá sempre igual, de, de sempre estar. Tá se atualizando, eu acho que isso é muito interessante porém a forma, ele fez um boneco que cresce cadê o shape shifting? isso é size shifting, né? tá mudando de tamanho não tá mudando de Sim. forma é, é isso que me pega mais ele entregou Nossa, um conceito que a gente não consegue lado. visualizar próxima que nós temos aqui é Mama V, Mama V com Hello Depre <risos> Hello Depre da Mama V se você está vendo isso em um final de semana é provavelmente porque você não tem amigos e muito menos uma vida social. Então, Hello Depre da Mama V é pra você! Ele ajudará com mensagens aleatórias durante todo o dia, auxiliando em coisas como sua vida profissional. Já tô cansado de trabalhar e a minha não foi suficiente pra ganhar mais de um salário mínimo. Adivinha? Ninguém liga pro seu esforço. Vida sexual! Desinstala o Tinder. Todos sabemos que sua única relação sexual é com a sua própria mão. E até em competições! Talvez se você deixasse de fazer Paper Queen e se inscrevesse na banheira do robô, você venceria. Ninguém iria querer entrar na banheira com você. Diz que 5, 5, 5, 5, 5, 5... 5 e garanta já o seu Hello Depre da Mama V, que hoje é começo do mês e a fatura do cartão ainda não está atolada em dívidas. Em caso de você realmente ligar para esse número, o da Card não se responsabiliza pela sua burrice, pois isso é apenas um desafio. Cara, se a gente tivesse mais um lugar no top, eu acho que seria da Mama. Pelo menos para mim. Eu peço particularmente, não sei pra você que julgou de fato, mas pra mim a Mama se destacou bastante. Eu amei o Hello Depre, eu achei super on brand com a Mama. Eu já tinha visto coisas da Mama de comédia e ela serviu novamente tudo que eu já conheço com um pouco mais, com aquele toque extra, aquele salzinho que ela sempre traz em desafios de comédia. Eu já sabia que ela iria bem. Porém, acho que temos um pequeno problema só com a questão do áudio. Principalmente na parte que a Hello Depre, que é a Alexa inteligente, né, autodepreciativa, de mensagens depressivas, é... eu acho que temos um pequeno problema porque o áudio estava muito baixo. Eu acho que ela poderia ter, ter, ter ido para um caminho mais trecheiro de usar um Google Tradutor, uma voz de Google Tradutor meio estranha, uma coisa mais fora do lugar, um áudio assim mais... Sei lá, uma coisa que realmente quebrasse aquela narração imponente que ela estava fazendo, porque isso traria outros tons para a narração e a gente ficaria mais é, imbuído em assistir um, um, um comercial que um, uma voz do tradutor fala mensagens que te deixam totalmente para baixo. Eu acho que esse ideia funcionaria um pouco mais. Porém, eu acho que ela foi ótima. Ela bebeu e se lambuzou realmente nos comerciais da Polishop, o que é uma referência nostálgica maravilhosa. Então tá dentro do, da, da proposta do desafio. Usando o Sonic 2000, o incrível mini amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. Eu, eu gostei do desafio da mama, porém pra mim é safe. Eu não acho que estaria que no raio não. Por questões de. Polêmica, Olha, polêmica, polêmica. Por questões que eu citei nas críticas, mas vou citar agora de novo também. Eu sinto que ela foi uma das que focou muito no comercial e não tanto no produto em si. E, e isso me deixa um pouco assim. É, tem também. Yes, hum, yes. Agora você não tem Yes. E eu sinto que não foi explorado o produto da forma que eu acho que poderia realmente ter sido levado, porque beleza, a Hello Depre, ela te dá mensagens autodepreciativas, ela não deixa você continuar e tal. Só que o que, que isso causa em você? Porque a mama nos bastidores depois, ela disse que assim, de alguma forma, se pôr pra baixo, põe ela pra cima, sabe? É como se ela fosse no fundo do poço, mas desse um pulo lá e voltasse. Eu não vi isso no comercial. Eu não vi isso no comercial. Poderia ter. 
sabe? Poderia de alguma forma ela ter tá dando essa volta por cima ou ir ficando mais e mais deprimida conforme o, o negócio passasse, sabe? Como se fosse um efeito colateral do uso da Relodeper. Exato. Né? Como ela usou muitas pessoas é. diferentes ouvindo a Relodeper, sim, dá essa vibe Polishop, várias pessoas usando, que eu acho que é super interessante. Porém, pro desafio e para esse produto, para a dinâmica do desafio, eu acho que seria melhor se a gente visse os efeitos da Hello Depre numa pessoa. Efeitos positivos ou negativos, não importa. Mas se visse esses efeitos, eu acho que isso é. que faltou um pouco. Que a gente não vê ninguém, ela não tá usando o produto, né? E a gente não vê as pessoas usando o produto também. E só uma mulher falando uma hora lá, ai, a Hello Depre, que também não dá para entender a mulher, porque o efeito de voz não dá para entender. Então, eu acho que a mama, ela tá safe por isso. Tem pontos muito, muito altos no desafio, mas tem outros que puxam um pouquinho pra baixo. Então, ela poderia se atentar um pouco pra, pra essas situações. Porém, é divertido. Eu me diverti vendo. Ela foi a primeira que enviou. Eu lembro que eu tava comprando uma cadeira quando eu recebi. Aí eu já fui ver e eu me diverti. Eu ri e tal. Mas eu senti que faltou um temperinho. E quando eu fui ver com mais atenção, eu vi. Ah, são, são esses pontos. Mas ela fez um bom trabalho. Eu não acho que tá ruim, não. A próxima que nós temos é a gringa mais querida do Brasil, Mary Shepard. Ela é brasileira. <risos> Nossa, tetudinha. Quer saber como se faz um nó? Hey there, I'm Mary Shepard. Have you ever wanted to seduce someone from another country? But you either didn't speak their language or you just weren't sexy enough. Well, that's where body language comes in. Body language is the universal translator in bikini form. Not only does it allow you to speak other languages, it gives you that extra oomph so you can look your best. I mean, best. Not only that, it comes in three adorable colors, Opie Orange, Teta Turquoise, and Suso Scarlet. So what are you waiting for? Remember, it's all about body language. Olha, Mary trouxe um biquíni, o que eu acho brandable dela, bem brandy, ter tudo a metida, ter tudo a metida é ela, realmente, não tem outra. Acho apenas que esse brand foi mal executado no produto. Eu gosto da estética do comercial. Aí a gente entra naquele mesmo assunto que a gente já tava batendo na tela, né? Ah, focou mais mais no vídeo do que no produto. E eu acho realmente, porque o produto dentro do comercial tá meio jogado. Eu acho que esse lance da tradução poderia ser melhor explorado e esse funcionamento do produto poderia ser melhor desenvolvido. E eu bato, eu sigo batendo na tecla. Quanto mais você pensa no funcionamento do seu produto e no que ele se propõe a vender, mais você tem saídas e soluções criativas, visuais, é, de, de slogan, sabe? Acho que esse caso que se parece muito da Chora. Ela teve uma oportunidade muito boa, porque o produto é muito bom, parece muito com ela, tipo, tá dentro do universo Mary, mas a execução falhou bastante. Bastante. Penosamente. Uhum. O ponto maior que eu tenho em relação ao produto da Mary é a questão da tradução, que eu acho que era o diferencial do biquíni. Tipo, ele te uhum. permite falar outras línguas. Mostre isso, gata. Faz uma cena Imagina, ali. Imagina Ai, um eu estou aqui. falando assim. Um sutiã falante. Traduzindo o que o você fala. que fala. É, ou então, sei lá, as tetas balançando e a outra pessoa. Yes, ela, tipo, como se estivesse conversando com as tetas. E, sei lá, daria pra ir pra muitos caminhos. Do mais simples ao mais absurdo. E todos estariam bons. A estética do produto também dela, eu acho que peca muito. Deixa a desejar. Porque Bastante. aqui... Que eu lembre, ela foi para uma linha uh, estadunidense, brasileira, filipina. Eu não sei se ela colocou algo de japonês também no comercial, não lembro agora. Mas ela foi para essa linha dessas várias línguas e dessas várias personalidades da Mary, por assim dizer. Que ela se coloca nas competições, ou então do próprio background dela enquanto ser humano, né? Que ela tem essa ascendência filipina e biriri bururu. Porém, por exemplo, o biquíni teta, que é o biquíni brasileiro. Porque ele não é verde e amarelo. Sabe, o, o biquíni da, da Filipina. Por que, que não tem um detalhe da bandeirinha da Filipina? Sabe, poderia ter esses detalhes que diferenciassem os biquínis entre si, que deixassem ele mais interessante, algo mais chamativo, porque são biquínis muito bonitos, sabe? Mas eles não, 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 não clicam com o resto da proposta. Então a Mary é outra que estava com a faca e o queijo na mão, mas não soube cortar o queijo para fazer um bom sanduíche. 
Exactly. Eu acho que faltou também embalagem, né? É, foi um dos pontos, não, não sem balazos, hein? Aí eu, falo, aí eu tenho que dar razão à minha mãe, a Bárbara, realmente, porque não tem produto, ela tem que meter a faca no, do, do briefing nas, nas, nas coisas, realmente, nesse caso. E, gente, Bom, outra coisa, já... outra coisa, é um desafio de branding, né? Você ter uma caixa, um saco, um embal... seja o que for. Gente, é mais uma oportunidade. É a oportunidade para você pôr o nome do seu produto. É a oportunidade para você colocar uma frasezinha, colocar um negócio para trazer mais um pouco essa fantasia. São oportunidades que a gente está dando que você pode aproveitar, né? E eu queria tirar esse último ponto para falar do comercial em si, que eu achei excelente. Adorei o comercial. Tirando essa parte do que ela poderia ter explorado mais o produto, visualmente tá ótimo, tá on point. Exatamente. O comercial ficou muito bom. Muito bom. Mas aí a pessoa foi só do comercial, né? Uhum. Próxima é nossa menina pêssega. Nossa menina pêssega, ela fez a dislexa. <risos> assim como a mama, ela foi pesquisa de inteligência artificial, ela fez a dislexa, onde ela pegou tudo que tinha acontecido de ruim com ela na primeira semana e jogou como uma coisa dela. Como o desafio da gata não tem som, farei uma narração para ilustrar para o podcast. Ilustrar com som, ai, só na minha cabeça. Let's go. Eu não aguento mais ter que ser racional. Hã? Olá, seu corno. Eu sou a Dislexa, a sua nova assistente virtual. Você já se perguntou como seria ter uma assistente pessoal que abraçasse sua falta de juízo? Se a resposta for sim, a Dislexa é perfeita para você. Com a Dislexa, você irá poder fazer as escolhas que te deixam com um sorriso bobo no rosto, fazendo seus amigos perguntarem, o que é que dá na sua cabeça, gay? <risos> Eles jamais entenderam a mágica da Dislexa. Dislexa, no Brand tá escrito que não pode derreter o metal? Não, até porque isso é meio óbvio, né, otária? Ah, tá. <risos> Essa é a minha imitação de um maçari. Imagina só, você tá diante de uma escolha importantíssima para sua vida. Em vez de ir por um caminho sensato e racional, você escolhe a rota mais maluca, aquela que ninguém em sua consciência seguiria. E acredite, isso é absolutamente incrível. Então, se você tá cansado de assistentes inteligentes e quer dar uma chance para a leveza, veja com a dislexa, que não é uma framboesa. Ela vai te fazer rir, se divertir e abraçar sua capacidade única de fazer escolhas não muito inteligentes. Adquira a dislexa hoje mesmo e dê boas-vindas ao caos em sua vida. Aviso, a dislexa não se responsabiliza por consequências sérias, como processos judiciais, olhando e aprovação da CEF e botas de design challenge. Use com processo, se conseguir. Ela foi perspicaz, eu acho que ela conseguiu fazer dos limões uma limonada. Eu achei o fato dela ter me ouvido e feito o, aquele pêssego cérebro. Que é exatamente pra denotar a falta de cérebro dela por ela ser burra. Cavalo. Muito inteligente. E essa dislexia, ela, ela é completamente antifuncional. Mas ela é vendida de uma maneira que me faz querer comprar ela, de tão absurda que ela é. Exato. Então, ela fez uma, uma coisa reversa. Ela, tipo, é um produto que não tem utilidade nenhuma. Mas que, pelo comercial, fica interessante. É, é inusitado, é curioso. E você quer saber mais sobre aquele produto, sabe? E ela fez isso em quadrinhos. Eu adorei. <risos> eu adorei. Entra no que você colocou que dá vontade de comprar. E eu acho engraçado porque é um produto péssimo. É uma coisa que não é, não é bom você ter isso na sua vida. Porém... É super divertido a forma como ela coloca. Olha como é legal ser burra. Olha como é legal não entender as coisas. Olha como é legal seguir o caminho errado. Tem uma parte aqui... Cadê? Imagine só, você está diante de uma escolha importantíssima para a sua vida. Em vez de ir por um caminho sensato e racional, você escolhe a rota mais maluca. Aquela que ninguém só consegue seguir. queria. E acredite, isso é absurdamente incrível. É muito legal isso. Porque vários produtos que a gente vê anunciados, a gente sabe que não presta. Porém, eles anunciam com uma convicção o um negócio de, tipo, pai, ah, você precisa disso. Esse aqui compra o cogumelo do sol. Com o ômega 3, melhora a memória, concentração. E o frete grátis, esqueci. Frete. Isso Ai. mesmo. É, é, é legal. Eu acho que a Pete sobre usar muito, muito, muito bem disso. Um ponto dela, que eu acho que poucas pessoas fizeram, que eu acho que é muito importante, é no quadrinho que ela coloca assim. Dislexa, no branding tá escrito que não pode derreter o metal? 
Não, até porque isso é meio óbvio, né, otária? E ela, ah, tá. E no quadrinho de baixo tem ela já com o maçarico pra derreter o metal. Ela está mostrando como funciona o produto? Olha que maravilha. Ela tá colocando ali o produto em ação. E isso é importante num, num, num desafio de comercial, sabe? A gente vê o seu produto, a gente vê ele sendo utilizado. E aqui tem. Como que uma Alexa funciona? Ela te dá uma ideia, ela fala uma coisa e você segue a coisa que ela falou. Pronto, tá isso, tá aqui. Sabe, a gente tem essa reação e, e ela falando, ah, isso é incrível, isso eu não sei o que tem. A, a camisetinha dela também, escrito dislexa, escrito dislexa errado. Não pense que eu não percebi, Pete. Não sei se foi proposital ou não, eu vou pensar que sim. Ai. Mas eu achei maravilhoso. E, e é isso, tá, tá besta, tá leve, sabe? Tá... Tem tudo que a gente pediu e de uma forma tranquila, de uma forma leve. Não é o melhor da semana, mas eu ainda acho que vale a posição no high, sim. A caixa poderia ser um pouquinho mais interessante, não vou mentir, mas de resto eu, eu achei interessante. Encaminhando-se para a reta final, temos Prado de Violetas. Uou, oh my God. Hã? I can't hear you. Why aren't you getting ready? I can't hear you. Here, let me, let me try. So you got a party and you're not getting ready. Why? I lost all my makeup. I don't know where it is. Well, it's your lucky day because I have something for you. <coughs> it's the new Vaquita Pintadita makeup set. With this makeup set, you will be able to serve as much cunt as you want and be the cow princess you always wanted to be. You can even turn this into this. Plus, a really special feature is when you press the button on its nose, you will get a happy cow sound. So go down to your stores and buy one of these for you for the price of $10 and your lower intestine. The makeup shown in the video may not be as accurate when you put it on. If you see a woman in the window asking you to try makeup, you should call the police. May cause chemical burns. Olha, eu vou começar dizendo que eu gostei bastante. <laughs> Muito pelo tom do comercial. Esse foi o que, isso foi o que me, me fez gostar bastante. Assim como no comercial da Mama V, assim como no comercial da Helena. Aqui o comercial, o, o audiovisual, ele sobressaltou bastante. O brand eu sei que foi meio fraco. Não precisa me dizer. <risos> Porém, a execução foi muito boa. Aquele início de terror que, que dita o tom e esse tom é quebrado, vai e entra dentro do comercial, esse pequeno cuidado de storytelling foi maravilhoso. Sabe, essa coisa de você colocar um tom e depois quebrar ele é muito interessante para você captar a atenção de qualquer pessoa. E isso foi o que me fez gostar de, dessa, desse comercial. É, a paleta de make eu gostei bastante. Eu, poderia, eu acho que ela poderia ser mais colorida, eu acho que ela poderia ter dado esse contraponto do início, ser mais sem cor e depois quando entra a paleta tudo fica colorido. Uhum. E tudo enche de muro, vaca, e, entendeu? <risos> Eu achei, que, eu achei que essa foi a oportunidade perdida. Mas do jeito que tá, eu achei bom. Do jeito que tá, eu achei fofo. Eu fiquei muito feliz que ela nos ouviu na consultoria. Foi outra que apareceu pouquíssimas vezes, mas no, nos ouviu. Porque só fazer uma paleta... Ai, grandes merdas, sabe? O que, que isso tem de diferencial? Ela incluiu o som da vaca na paleta, eu acho que é algo inútil. Porque imagina, você compra uma paleta que tem som, gente. Só que as pessoas comprariam isso, porque tem um somzinho da vaca. E isso é muito legal. É muito uhum. bacana, muito bacana. Eu acho interessante que é tudo nesses tons nanquim e aí as cores vão vindo com a paleta. Ela disse que queria muito trazer essa coisa de paleta de criança mesmo, sabe? Essas maquiagenzinhas ruim de criança. É engraçado porque a maquiagem que ela pinta depois tem um certo glamour, mas é super palhaça. Que querendo ou não é as maquiagens de criança mesmo, é. né? Então, eu acho que isso é bacana. Como Lizérgica já disse, o, o branding em si reside em vaca só isso sabe? Eu, eu, eu não conheço mais nada sobre prado além de vaquinha e, e isso pra mim é meio que um problema né, porque a ah, vaca, beleza e maquiagem por quê, sabe, F faltou esse que, porém pra mim entra no, 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 no safe justamente porque 
Tá divertido, é um produto bem feito, tipo, tem, tem, a, tem a, todas as questões do produto ali. Tá, tá ok. É ok, né? Vamos assim. Vaquita Pintadita, eu amo esse nome. Eita, tá. Eu amo esse nome, Vaquita Pintadita. Ah, é verdade, Vaquita Pintadita. Porque ela se pinta gostei, também. Gostei, tem, tem suas piadas ali, né? Falando que custa 10 dólares e, e o intestino. Eu... E tem essas coisas que eu acho que deixa o comercial mais, mais rico, mas na questão do, do branding fica um pouco, um pouco atrás. Ou seja, safe. Por último, mais ou menos importante, Zerror. Bom. Zerror, ela trouxe o Z-Station, que era um console onde a gente tinha alguns jogos adicionais, alguns itens adicionais. Como o desafio da gata não tem som, farei uma narração para ilustrar para o podcast. Ilustrar com som? Ai, só na minha cabeça. Let's go! Está cansada de sempre jogar jogos sem graça? Sim! Chegou o Z-Station! Legal! Esse novo console divertido vem com apoio, suporte e três jogos exclusivos, além do controle irado. Irado. Três jogos, um controle, um suporte, Station. Você vai se divertir com Irassol Imóvel, Vírus Tati, 404 Error, com Station. A diversão é garantida. Yay! Yes! Adquira já o seu por apenas R$ 299,99 nas lojas bárbaras da arcade mais perto de você. Jogar por muito tempo pode causar dor de cabeça, visões alienógenas e amarelidão na pele. Olha, eu gostei muito da ideia e de como isso poderia ter, isso poderia ter sido desenvolvido. A maneira como, por exemplo, eu acharia que seria desenvolvido. Um jogo bem pixelado, onde o objetivo do jogador é realmente caçar um vírus de computador. Isso seria muito incrível. Sabe? O seu objetivo é caçar um vírus. Isso tem tudo a ver com a Z-Roll. O, jo o jogo poderia ser, sei lá, uma paródia de uma guerra mundial Z. Então você já tem a ideia de um zumbi? Sabe? Acho que faltou esse, essa leveza no pensamento de deixar as ideias correrem soltas. E ver até onde isso vai dar. Tudo ficou meio superficial, sabe? Uhum. Aqui... Então, não tem muito o que comentar. Acho que nada foi desenvolvido muito bem. É só um console que tem joguinhos, é um Z. Beleza. E o que mais? Eu achei essa palavra que você colocou muito pontual. Superficial. A gente não sabe quem é Zerore através desse produto. Pra mim, não tem nada de Zerore aqui. É um videogame. Tá, ok. E videogame, eu acho que é uma ideia legal, porque... Querendo ou não, dá pra você contar toda uma historinha, dá pra você colocar personagens, dá pra você uh, explorar tanta, tanta coisa com o videogame que dá pra brincar com esse negócio do branding. E o que a Zerole fez foi, ah, é um console, tem esse, esse e esse jogo. Que querendo ou não, tem referências, ó, girassol imóvel, vírus, 404 error, beleza. Mas ca cadê a, a, a essência? Cadê a substância? Não tem substância. É isso que me pegou muito... Nesse, nesse desafio, nesse comercial, nesse produto. É outra que pra mim focou muito no comercial e não tanto no produto, porque não dá pra entender sobre o que é esse produto, o que, é que tem a ver com a Zerore, por que, é que esse é o, o videogame da Zerore, sabe? Eu acredito que se ela tivesse usado a ideia que surgiu na consultoria entre a gente, né que foi ela que trouxe, inclusive, de uma paleta de giz, eu acho que foi você que falou que tal fazer uma paleta onde só tem uhum. a cor laranja? Porque é a cor da pele da Zerora. No mundo da Zerora só existe pele laranja. Essa é a cor de pele da, da Zerora. Então o seu, seu estojo de, 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 de lápis de cor de tom de pele, que é uma coisa muito manual, inclusive, a gente tem vários e vários e vários estojos de, de lápis de tom de pele por aí, poderia ser muito legal se ela fizesse um estojo de giz, onde só tem tons de laranja. Isso pouparia muito tempo, muito esforço, estaria no brand dela e seria uma coisa uhum, muito inusitada sim. de vender. Ah, pegando já esse gancho, falando sobre o visual, o comercial em si, eu acho que também a gata peca um pouco, porque esse fundo branco não tá bacana, não tá bacana. Aí você vai virar pra mim e vai falar, ah, mas a gata é manual, é. beleza, então vamos trabalhar ali com as nossas, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, se não ia dar tempo para fazer muito fundo, muita coisa, muito isso, muito aquilo, ia dar muito trabalho, poderia seguir a linha de um produto mais simples, que foi a ideia que você deu, que 
realmente não precisaria de tanto, ou então fazer uma propaganda mais simples. Você lembra quando tinha aquelas revistas infantis, capricho, recreio, essas coisas? Imagina uma mega ilustração de uma página só sobre o produto e tem as informações embaixo e tem não sei o que. Eu acho que para uma Queen Manual isso seria muito mais tranquilo de fazer e seria muito seria diferente das outras, já começa por aí, né? Seria mais tranquilo de fazer e seria mais, mais bacana. Realmente a Zezé, eu acho que ela focou muito nessa questão de ah, vou vender, vou vender, vou vender. Foi muito ambiciosa, mas não, não se atentou ali aos outros pontos do desafio para poder vender o produto dela, que não é sobre ela, né? A gente não vê muito sobre a Queen Zihor aqui. Vamos aos placements essa semana. Bem, o win ficou para Electra. Concordo bastante com esse win. Eu acho que bem que poderia rolar um empate, mas não, né? Só poderia ter uma para vantagem do próximo desafio. Inclusive, Electra duas vezes pegando vantagens aí de desafios, hein? Hum, eita, como lacra, Electra. Electra. <risos> Mas, enfim, poderia ser um empate entre ela e a Gleice. Poderia ser entre ela e a Gleice. Empatado. Mas eu achei que realmente a Electra foi muito um ponto. O ponto é, as duas arrasaram muito, 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 muito mesmo. E eu fiquei muito feliz com as duas. Nossa senhora, maravilhosas. Eu, eu fico voltando pra ver os comerciais das duas e de alguns outros também. Ai, gente, cast, eu amo vocês, vocês arrasaram demais. Mua. E meus parabéns demais, eu fico feliz demais pela Peach, que ela deu a volta por cima, né? Saiu do Boro e foi pro uhum. top. Versátil. Acabou. É, o Boro foi merecido, foi merecido. O Boro ficou entre Flora Mendown e Mary Shepard. É, eu achei justo, porém eu acho que tem uma pessoa, e na minha humilde opinião, se eu fosse fazer um Boro True, eu, eu colocaria Flora, Mary e Pasmen. Leo Rising. <risos> Eu não pasmo, okay, eu não pasmo porque forma. ele tava no meu bottom também. É verdade, é verdade. Porque, de certa forma, eu achei o da Zerroli ainda um pouquinho, tipo, tinha alguma coisa da Zerroli ali? Do Leo não tinha nada. Os que eu menos gostei o essa erro. semana foram o Leo e a Zerroli também. Porque eu acho que a Zerroli pecou na questão do branding. Porém, o Leo pecou na questão do, do desenvolvimento do produto. Que entra um pouco na Zerror também, eu acho que ela não trouxe tanto isso. Yes, porém, Pode o Boron foi Chora e Mary, e elas fizeram um look sync de chique, 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 da nossa amada Kelly Chave. O que, que você achou, Lizarza? Eu achei de veras um, um, um banho da Chora. <risos> A Shora, ela macetou a Mary. <risos> I'm sorry, Mary. I love you, but that's the truth, that's the facts, America and Brazil. Shora Mendal realmente botou uma gringa para chorar nesse, nesse, nesse Facebook, nesse look sync. E você, eu o que concordo, achou? Eu concordo. Eu fiz questão de mandar uma tradução de Chique Chique para as gringas, assim, traduzindo as gírias e tudo, porque... Não sei o que elas iam encontrar na internet, eu acho que é importante entender. E a Mary fez um bom look, sim, que eu acho que ela entendeu a mensagem da música, né? Essa mulher que tá toda trabalhando, lavar, passar, uh, cabelo em pé, assim, ninguém me quer, eu vou passar batom, vou ficar bonita. Tem essa transformação, a Mary trouxe isso, eu acho que tá muito fofo. Porém, a Chora, ela foi total na linha, eu sou artista, eu sou famosa, chique, chique, chique. E eu acho que isso foi interessante também. Fora que ela botou uma chave na cabeça. <risos> Kelly chave, Kelly Key. Eu achei isso camp, achei engraçado, gostei. Eu acho que tá interessante. Gosto das duas propostas, mas acho que a, a, a Chora trazendo esse, esse momento da música mais glamuroso, né? Essa coisa, essa linha mais, ah, eu sou a artista combina mais com a mensagem da música do que a passagem em si. Mas adorei o da Mary também. Uma pena, hein, Dona Mary. Achei que a Mary, inclusive, iria um pouco mais longe, mas a gente é pego de surpresa por algumas coisas, né? Nessas races, então estou abalado. Yes. Isso que dá, isso que dá escolher cast forte, não é mesmo, Cigarrérgica? Exato. Exato. Bom, com essa segunda eliminação... Segunda eliminação não, primeira eliminação, né? Porque a gente teve o... o, o, o Infortúnio e a Marjorie, a Marjur, Marjúnior, 
ter nos deixado no primeiro episódio, temos algumas coisas para analisar nessa tabela. Porque no episódio passado, no primeiro episódio, a gente não tinha tanta coisa para para observar. Mas agora tem coisas muito interessantes, algumas mudanças muito interessantes na tabela, que eu separei aqui, inclusive. Momento estatística, momento análise do, do Brasileirão. Primeiramente, Dona Pitt virou o jogo, ela saiu do, top, do bottom e foi pro top. Ela é a primeira pessoa dessa competição a já, já ter estado no, no top e no bottom simultaneamente, em dois episódios diferentes. Zihor e Glace são os destaques da tabela. A Zihor é um destaque não tão bom assim, porque ela é a única queen com dois bóruns e a Glace é a única queen desse cast com dois tops. Tá? Electra e Helena seguem empatadas, cada uma delas com um win na bagagem e um save. Lee Rising e Prado são as únicas queens que nunca estiveram nem no top e nem no bottom. E três queens das dez que a gente tem ainda não pisou no top. Será que no próximo episódio a gente vai ter alguma queen estreante no top? Nova? Né? Fora hum. a Helena, a Electra e a Glace. Será que há uma maldição, né? Eu, eu notei duas maldições também até agora, porque as duas com M saíram, uh -huh. só tem mais uma, que é a Mama V. Uh -huh. <risos> Será? <risos> Será? <risos> e também as duas que foram high no primeiro episódio saíram. E a outra era a Glace. Ou a Helena, né? Porque são quatro. Será que vem aí? Será, Será que as vem? high do primeiro episódio, coitadas. Será que vem aí? Pro nosso próximo episódio é o The Map Gala, certo? Onde Dona Electra uhum. distribui os Muppets para elas. Porém, isso é um assunto que a gente vai conversar só no próximo sábado. Ai, Liz, tá tudo muito bom, mas você me dá uma licença, porque eu tenho que ir ali no estúdio do lado, que eu tenho que fazer o ha-hai! Já Tô volto. Sim, menina, vai lá. Tô sim, vai lá. Pra mostrar que é espontânea, dá um gritinho no final. Ha-hai! Ai mesmo! <risos> Olá, pessoas bonitas! Estamos aqui, né? Eu dei uma corrida para vir aqui para esse estúdio para filmar o nosso ha -hai! Aquele momento gostoso em que conversamos com as queens, conversamos com o público, temos essa troca interessante aqui. E hoje o episódio foi todo sobre branding. Olha só que maravilha! Eu queria saber das nossas queens qual foi a melhor e a pior parte do desafio. Como vocês se divertiram ou não? Conta pra Tata. My favorite part, as always, was coming up with the concept and jokes. Unsurprisingly, my least favorite part was executing it. Fun fact, I made my entire ad as a PowerPoint presentation initially, and the result was a screen recording of it. PowerPoint queen! A parte que eu mais gostei no desafio foi ter criado os modelos de patins. Ter feito o modelo de Patricinha, o modelo de Roqueira e o modelo da Electra, né? Da, do raio. Bem diva. Eu amei o teatro de todo. Minha parte preferida foi poder pesquisar e assistir uma infinidade de propaganda antiga de TV. Amo o formato delas e a estética no geral. As de chatline, por exemplo, hiper constrangedora da galera marcando encontro, aquela de comprar ringtone por torpedo, cafona ao máximo, me diverti muito. Esse desafio teve tudo que eu mais amo. Poder ser criativa, falar de mim mesma e me divertir. Não tive nenhum problema, foi realmente eu realizando tudo que eu gosto. I love branding challenges, though they're usually 50-50 for me. My favorite part was working on the video itself. It lets me flex a skill that not many people know I have. My least favorite part was being eliminated. Honestly, the best part of the challenge for me was receiving like well critiques, let's say, for my ideas. Um, when I tried to do check-ins and consultories with the judges, and the worst part was making the challenge because I had no joy to make a commercial. Like, it sounds harsh, 
but like like no hard feelings i just wasn't like totally around the challenge i don't know não teve parte favorita em todos os momentos eu achei que seria eliminado <laughs> A parte mais divertida foi pensar no design de jogos. Infelizmente, não tive muito tempo para aproveitar o desafio, mas me diverti nessa parte. E a gente teve videogame, pinhata, patins, fábrica de calcinha. Vocês usam produtos assim no seu dia a dia ou tinham na infância? O produto que vocês criaram tem essa relação ou não? Literalmente, a única coisa que me mantém sendo feliz é jogar videogame. Eu gosto justamente por nos apresentar mundos diferentes, nos tirar um pouco desse mundo que vivemos, para lugares às vezes melhores ou piores. Sorta of yes, sorta of no. I love going to the beach and swimming, but I absolutely hate summer because I get hot very easily. LOL, I'm more of a winter person. Let the storm rage! The girls have a part of me anyway! I could say I like dolls, but I don't own any dolls. I did when I was younger, but I don't know. But I like seeing dolls as a way of portraying your own artistic, artistic and fashionable expression. I don't know. Eu não tinha esse tipo de brinquedo. Eu até tive alguns bonecos de dinossauro, super-herói quando era criança, mas eu mudei cedo para uma ilha. Morava numa ilha perdida e deserta. E a partir daí só passei a brincar com caranguejo no mangue, brincar de subir pé de coco. Além de desenhar, claro, que sempre foi meu passatempo predileto. Acredita que nunca bati numa pinhata? Só naquele balãozão de festa de criança. Acho que guardei toda essa energia para esse momento. And Chunky, are you a comrade? I am definitely very left leaning. I have yet to punch a Nazi, unfortunately, but I have successfully insulted cops. <música> E agora o momento cartinhas do público, falando aqui dos produtos, né, coisa que a gente usava ou não usava, se a gente tem, se a gente tinha. Perguntei ao público se eles tiveram alguma memória destravada com esse desafio e tivemos respostas bem legais. E Mug disse o seguinte, sim, especificamente o produto da Zerori. Me botou instantaneamente em frente à TV, jogando um Mega Drive 3 de procedência duvidosa. Era um mundaréu de jogos que nunca dava pra enjoar. Golden Axe, Sonic, Alex Kidd, Bonanza Bros. Dona Ana, Glaucia, Ana Rita. As Crystal Pony Tales, que era um jogo assustador de um clone fofíssimo. Tudo comendo doce de leite com a minha avó. Ah, que fofo. Depois... Scorpion nos disse A Electra me lembrou da minha infância de pequena LGBTQI e da PM Mas queria um patinete Que queria um patinete de Monster High Porque era rosa e diferente dos patinetes de garotos e garotas Por que será? Na mesma linha, Pearl disse que os brinquedos como patins da menina eletricista Electra lembrou muitos comerciais da Candide que passavam na CBT no intervalo do Bom Dia e Companhia. São os meus carrinhos de rádio controle, super radicais, um mais lindo que o outro. Tem a Moto X e os jipes que tocam qualquer aventura. E ainda vem com as minhas músicas. Ah, eu sabia! Oh. Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro. Com os meus carrinhos, todo mundo vai querer brincar. E Yugoslavia disse que adorou o comercial da Chora porque lembrou de tudo que a Eliana vendia. Vamos fazer pipoca? Fabriquinha de pipocas. É um estouro! Em alguns minutos, pipocas deliciosas. É. Hum, pra turma toda. Hum, que pipoca? É um estouro! É um estouro, é. <risos> Falando em estouro, estouro de rojões e fogos de artifício para nossa winner da semana, Electra! Gatinha, como que você se sente ganhando seu primeiro main challenge, seu primeiro desafio principal? 
Ah, eu me sinto assim, plena, diva. <risos> ter ganhado o meu primeiro. Não será o pri não será... Ah. <risos> não será o último, mas é, vem aí. Estarei diva. <risos> Atrás de outros wins e outros tops. Nada de safe. Hum, tá bom então, querida. Vamos lá. Tirar um momentinho também para falar da nossa maravilhosa Gleice Mia. Gata, essa semana você bateu na trave. Foi quase, 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 quase que o win vem aí. Como que você se sente? Me sinto horripilante. Como se meus globos oculares tivessem entrado pra dentro e um aspirador de pó estivesse puxando todas as minhas entranhas. É isso, meu filho, Brincadeiras calma. à parte. Fiquei muito feliz com o que fiz e não usurparia a brand da Kelly Roller pra fazer meu desafio. Falando agora com as nossas bottom queens, Chora e Mary. Essa semana, infelizmente, vocês duas caíram no bottom. E ai, foi doloroso, gente. Foi doloroso, sinceramente. O que vocês estão pensando? O que, que tá no coraçãozinho de vocês? Initially, I was very sad. I really wanted to go further than I actually did, but I'm starting to feel better. I know I'll be in the bottom after reading the critiques, and of all people, I really didn't want to go up against Shora. I love her so much, but as soon as I saw her face look, I knew I was going home. Ah, eu me sinto triste por ter caído no bottom. Eu enxergo inúmeros defeitos no meu trabalho essa semana. Portanto, eu não estava tão confiante como eu estava na semana anterior. Ainda continuo assinando embaixo da proposta. Enxergo como uma razão para que a paródia fosse feita daquela forma, sem que isso afetasse a tarefa dada pelo briefing. O roteiro ficou super bem amarradinho, portanto, eu estou feliz com o resultado, mesmo não agradando. Agora, essa história de bottom ficou no passado, foco em evoluir, melhorar minha track nos próximos desafios e trabalhar para poder agradar as juradas, já que a minha nota depende da opinião delas. Com certeza, gata. Agora o negócio é realmente olhar para frente, tentar sempre melhorar, tentar sempre seguir ali as orientações, não se esquecendo de se divertir e de trazer essa nostalgia. E falando em nostalgia, perguntamos para o nosso público alguns comerciais nostálgicos que elas lembravam, que vinham assim à mente, e Yugo e Mug, Scorpia e Pearl nos trouxeram opções bem interessantes. Vamos dar uma olhadinha? Agora com só e voz, força para muito mais aventura. Essa moda vai pegar. Já bolou, já bolou. É muito fácil de brincar. Já bolou, já bolou. É alegria e pura diversão. É pra brincar em qualquer lugar. Já bolou, já bolou. É pra lançar daqui, você pegar de lá. No parque ou na praia, todo mundo vai gostar. Essa moda vai pegar. Já bolou, já bolou. É muito fácil de brincar. Já bolou, já bolou. É alegria e pura diversão. É pra brincar em qualquer lugar. Jabolô é da líder, dá vontade de brincar. Essa moda vai pegar. Jabolô. Hot Wheels! Beat that! A giant octopus is on the attack! Battle the Octo with the new Color Shifters Creatures Cars! With multicolor change in icy, warm, and warmer water! Transform and launch! Oh no! Trapped in the whirlpool! Get out quick! Shark Cruiser to the rescue! Change to hero mode and launch! You destroyed the Octo! Beat that! Octo Battle Playset comes with one car. Adults assemble. Other cars each sold separately. You can collect them all. Beat that! Onde estão vocês, frutinhas? Aqui na bananeira, no pé de morango, no fruto do cacau e no pé de café. Vou colher minhas bonequinhas, feito fruta no pé, pra sentir o cheirinho da banana, morango, cacau e café. São tão lindas e fofas, adoro todas assim. Pra beijar, abraçar e... Tem mais laranja, abacaxi, limão, uvinha e melancia de paz. Sempre um rostinho feliz. Ó, oh, que coisinhas mais fofas! Não é à toa que fez sucesso, né? Todo mundo queria comprar. E falando em comprar, 
E aí, comprariam esses produtos maravilhosos que foram apresentados nesse episódio? Que produtos vocês comprariam, meninas? Com certeza compraria meu produto. Ia fazer a melhor pintura do mundo na minha glicinhata e encher o bucho de docinhos depois. Tá, ok. Mas e das outras participantes? Tem algum que você compraria? Comprar? Não. Postaria uns stories de publi se me enviassem no correio? Também não. Mas estou aberta a negociações. I would definitely buy um, products, um, makeup palettes. I would buy electros and glasses. Those are the three I will mainly buy. Of course I would. All of them. I'll probably buy Leo's because I like collecting dolls, but also glasses because I've never had an opportunity to beat her up. Her glacing at I mean. Eu fumaria muito tabaco da felina. I'd love to try Mama Bee's meds because it looks like a fun trip. Eu compraria o tabaco, porque sou fumante, e quando fico sem cigarro, sou capaz de fumar qualquer porcaria, mas não recomendo. Ah, eu compraria super produto da Glaze, porque eu amo doce, e amo assim, dar paulada minha pinhata. Aí compraria também a, a fábrica da, de calcinha, da Chora. A boneca não, só a fábrica, que é a Maria, mulher o cão. Infelizmente, essa semana, a Queen que nos deixou foi Mary Shefford. Mary, você é incrível, você é maravilhosa, você é tetuda e você é brasileira! E eu queria saber das nossas Queens e do nosso público se alguém tem alguma mensagem para deixar para essa querida. Mary, this is what you get for making that one challenge on all cars season 4. Just kidding, I didn't expect you to leave so early. Ah, pior parte foi disputar a vaga com a Mary. Ela sempre foi tão gentil comigo e com todos nas interações. Sou muito fã dela, mesmo que eu não possa deixar o afeto que tenho por ela me tirar a chance de sobreviver pelo menos mais um dia. Tenho certeza que ela vai continuar brilhando em muitas outras competições brasileiras e eu estarei sempre torcendo por ela. Ah, eu amo a Mary. A Mary é diva. Desde o início da competição. Que é gringa, né? Eu amo gringa. Por eu friend. Na namorada, Do you have Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? I have a boyfriend. Ah, eres gay. What? Tu é gay? Yes. Ai, arrasou, bicha. Ele é gay. I love you, Mary. Eu não sei falar outra coisa em inglês. Eu falo I love you, Mary. A letter to Mary. Barbara lost a star, but she won't go too far. We'll always remember how she was so, so tender. We all love Mary. She tastes just like cherry. She will be missed, but we never kissed. Maravilha, Rogério, que maravilha! I am so sad that Mary had to go. I, I, I was kind of speechless when I saw she left. Um, because we started like creating a really good friendship. We both like the same groups, and I thought we would like go further since we both are gringas and stuff. But it is what it is. She was eliminated, and I don't really um, plan on that messing up with my head. But I will really miss her like a lot because she was really sweet. Eu não sei falar inglês, mas desejo tudo de bom pra gata e que ela consiga cada dia mais público. Mary, I love you. You're one of the most talented people I've met and I hope we can compete together again in the future. E Yugoslavia, da nossa plateia, disse que está de luto por Mary Christ Shepherd. She's grieving, you're leaving, Mary. Yeah, rest in peace, legend. Legends never die. <risos> Fora isso, o nosso público também disse que não quer ver ninguém mais sair. Por favor, eu não tenho psicológico. Eu também não, né, Imang? Mas a gente finge que tem e vai seguindo. 
Pearl está amando cada episódio, faz lembrar coisas que ela nem sabia que ainda lembrava, trouxe muitas memórias da infância e essa interação público, podcast, toda semana é um luxo total. Faço questão de divulgar cada episódio. Beijos, gatuchas. Um beijo, Pearl. Muito obrigada. Mary, you have something to say to all this positivity and all this love. Oh, I love this stuff so much. Thank you to everyone who supported me, but most of all, thank you to the entire staff for being so kind and helpful. Tell me, baby, who are you rooting for now that you are no longer on the race? I'm rooting for the remaining gringas, Prada, Chunk, and Leo, but my heart also goes out to Elena. I respect... I respect uh, I respect her a lot and I adore her very much. And I know for a fact she has what it takes to go all the way and fetch the crown. We love you, Mary. Eu sou brasileira para sempre e sempre. I hope I said that right. Yes, you did. And yes, you are. We love you. E como o negócio é vender, querida, perguntamos para todo mundo, para as nossas queens, para o nosso público, o que, que eles comprariam, né? Quais desses produtos chamaram a atenção e eles gostariam de ter nas suas casas? E quatro chamaram muito a atenção do pessoal. Glacing Ata, Patins Eletrizantes, Tabaco da Helena e Vaquita Pintadita Makeup Kit. Muito bem, garotas. Vocês seriam, assim, as riquíssimas do rolê. Mas uma de vocês foi a mais rica de todas. A favorita do público essa semana, que foi... Gleice Mia! Parabéns, meu amor. Parabéns. E com essa agora, eu volto lá pro estúdio, junto da Lisérgica. Beijo, gente. Bye, bye. Até semana que vem. Ufa! Ai, Enfim, voltei. vejamos que no próximo episódio vamos ai, ter ai. muitas mudanças aí, né, de tabela. Como que, vai, como que as meninas vão, vão se sair. Prevejo muito lacre. Vai ser muito difícil para quem for julgar, mas estaremos aqui para comentar no próximo sábado novamente. Muito obrigado, Cristina e as joias! Muito de nada, Lisérgica sem sobrenome. Eita! Bárbara, onde quer que você esteja? Descanse, minha querida. E ficamos por aqui. Não esqueça de seguir o Bárbaras Arcades no Instagram, arroba Bárbaras Arcades e de responder nosso formulário toda semaninha, você que é público, tá? Porque a sua opinião é muito tá bem-vinda aqui e de também mandar perguntinhas pra gente, pra gente hablar por aqui, tá? A gente conta com você aqui na próxima semana. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. tchauzinho. É hora de dar tchau. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não.